Estas semanas últimas del tiempo ordinario junto con el otoño nos van acercando al final del año litúrgico que se concluirá con la solemnidad de Cristo Rey. Nos abren la perspectiva del Señorío de Cristo sobre nuestras vidas, dándonos cuenta de que la salvación jamás se negocia. Siempre me ha llamado la atención el título que San Pablo reservó para sí mismo, un título que reserva para él en sus cartas, ¿no? esclavo de Cristo. Ese modo de hablar no es en realidad sino la lógica contrapartida a la proclamación de Cristo como Señor. Es pobre y vacuo hablar del Señorío a quien apenas tiene alguien de quien considerarse siervo. Entiendo que la palabra esclavo tiene una connotación negativa que apenas se lee o se pronuncia se hace presente en nuestros corazones. Pero es la que utiliza San Pablo hoy en la primera lectura. También se puede traducir por siervo y también habla de obediencia, otra palabrita condenada en nuestro mundo de hoy. Ser esclavo de Cristo es reconocer su autoridad sobre todo lo que tenemos, sobre nuestros pensamientos, que desde ya miran el universo como lugar de su imperio, ¿verdad?, de gracia y amor. Sobre nuestros afectos, que en él encuentran su centro y su lugar de paz, así como su cauce verdadero en el servicio de los hermanos. También sobre nuestra historia, es decir, sobre nuestro pasado, que queda en poder de su misericordia, sobre nuestro presente, que queda en manos. De, de la sabiduría, ¿no? Y sobre nuestro futuro, que queda al amparo de su providencia. ¿No sabéis que al ofreceros algunos como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia? Esto es lo que nos dice San Pablo en la primera lectura. Es lo que dice en este capítulo sexto de la Carta a los Romanos. Haceos esclavos de Jesucristo para que no seáis esclavos del último tatuaje o del que os diga cómo os tenéis que suicidar. Es fuerte, pero ciertamente nos libera de la perdición. Pienso que es una propuesta que trae libertad al corazón y es una propuesta que si nosotros la aceptamos, movidos por el Espíritu Santo, hará nuestra vida y hará la vida del mundo distinta, radicalmente distinta para bien. El Evangelio de hoy, como ayer, nos habla de permanecer vigilantes. Literalmente, vigilar es estar en vigilia, es decir, no dejarse vencer por el sueño, la modorra. Por extensión, se aplica a no dejarse llevar por el cansancio, el desánimo, la desesperación, la nostalgia o la distracción. La situación que describe Jesús hoy es una situación que nos pasa a muchos. Es la imagen de la vida humana. El criado tiene su señor, pero ese señor está lejos. Esto hace que el criado de algún modo parezca el dueño de la casa. Y esto es lo que sucede muchas veces en nuestro corazón. Dejamos de considerarnos siervos de Dios y pasamos a creernos dueños de todo lo que Él ha puesto en nuestra vida. Cuidado, porque se nos olvida que no somos dueños, solo somos administradores. Cuando el Señor tarda en volver o no se le ve, es fácil que uno tenga amnesia y se olvide de cómo son las cosas en la realidad. Es fácil creerse dueño, más fácil de lo que nos creemos. Pero el Señor no se queda lejos, el amo vuelve y cuando vuelve dice a sus siervos, ¿qué has hecho con lo que puse en ti? ¿Qué dejaste de hacer? De esto te responsabilicé. ¿Qué es lo que has hecho? Es evidente que esto lo podemos poner en paralelismo con el final de nuestra vida. Cuando llega el final de nuestra vida nos damos cuenta de que no somos tan dueños de nosotros como creíamos. También nos damos cuenta de la cantidad de mentiras en las que hemos vivido. Y también nos damos cuenta de la cantidad de tonterías que tenemos encima. Y puede suceder que cuando nos damos cuenta de esto sea demasiado tarde porque es el momento de entregar el balance. La enseñanza es que mientras vivimos esta vida nos puede pasar que sabemos que el Señor es el dueño, pero como que está lejos. Y entonces, creernos dueño de todo. También sucede que esta situación termina y que cuando termina pide cuentas. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues podemos aprender cuál es la manera sensata de vivir y cuál es la manera sensata de morir. No son temas triviales. Vivir sabiendo que no soy dueño, que mi vida tiene un sentido, un propósito, un bien para esta tierra y utilizar con gratitud, amor y responsabilidad absolutamente todo. El dinero que yo administro no es solamente mío. 
Dios quiere que lo administre bien, no solo para mi provecho, sino para extender su bondad a otras personas. Quien dice dinero, dice conocimientos, salud, cuerpo, sentimientos, talentos, fatigas... Todo eso es también para extender su bondad en este mundo. Esta es la manera sensata de vivir. Recordad que aunque yo no vea al dueño, él sigue siendo el dueño bendito y amoroso de mi vida, y que está vivo, y que opera en mi vida. Y la manera sensata de morir es de absoluta confianza. Si he vivido en la presencia del Señor y he recordado que Él es mi dueño, entonces el temor es expulsado. Y lo único que puedo decir es un gracias enorme por todo lo que has concedido a mi vida. Gracias, Señor, y sobre todo gracias por tu salvación, por tu redención, por tu fe, por la esperanza, por la caridad, por la iglesia, por tu madre. Esta es la enseñanza. Cómo vivir y cómo morir. Y me parece que no son temas menores. Feliz día para todos. Amén.